Hello, welcome back to our Android app development with Kotlin tutorial. Today, uh, we data binding. Actually, it is data binding last episode. We have another episode of data binding key. We have a theory part. We have a data binding part. We have a view element binding. binding data binding. So, we have a view element binding. We have a tutorial. 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 We আর আজকে আমাদের বেশ আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি ডেটা এলিমেন্ট বাইন্ডিং তো আমরা প্রথমে ছোট করে একটু আলোচনা করব কেন আমরা ডেটা বাইন্ডিংটা ব্যবহার করি অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে কি এক্সএমএল ডট মানে লেআউট ফাইল এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভিটি বা কটলিন ফাইলগুলো তো আমরা যদি এটা নরমাল বিষয় চিন্তা করি যে আমরা চাচ্ছি the internet থেকে কিছু একটা ডাউনলোড হবে একটা ফাইল এবং ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে সেই ফাইলের নামটা আমাদেরকে আমাদের যে অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটিতে শো করবে তো এইজন্য আমরা নরমালি কি করতাম যে আমরা ওয়েট করতাম যে কখন আমাদের ফাইলটা ডাউনলোড হয় তারপর সেই ফাইলের ডাউনলোড নেমটা আমরা কোন একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে নিতাম তারপর সেই ভেরিয়েবল এর না ভেরিয়েবল এর যে ভ্যালুটা সেটা আবার সেই ভিউ এ গিয়ে আমরা আপডেট করে দিতাম তো হুইচ ইজ এ ভেরি টিডিয়াস এন্ড কনভার্সন জব সো এই যে টোটাল প্রসেসটা ডেটা আপডেটিং এর যে প্রসেসটা যেটা আমি বলছি যে এক্সএমএল ফাইলে ডেটা আপডেটিং এর যে প্রসেসটা এটাকে আরো ইজি কিভাবে করা যায় ডেটা বাইন্ডিং আমাদেরকে সেই ওয়েটা দেখায় সো আমরা সরাসরি কোডে চলে যাই এবং দেখি কিভাবে ডেটা বাইন্ডিংটা কাজ করে সো আমরা চলে যাচ্ছি গ্রিটিংস অ্যাপটাতে আমরা লাস্ট যে অ্যাপে কাজ করেছিলাম আর আপনারা যারা গ্রিটিংস অ্যাপটা নিয়ে এর আগে কাজ করে নি বা টিউটোরিয়ালগুলো দেখেননি প্লিজ আমাদের আগের করা দুটি টিউটোরিয়াল দেখে নেবেন এখন আমরা একটা কাজ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের এইখানে যে ইনপুটটা দিত আমরা একটা নাম দিতাম ইউজারের নেম এখানে হ্যালো আমাদের একটা গ্রিটিংস মেসেজ দেখাতো সো আমরা এইখান থেকে ডেটাটা নিয়ে আপডেট করতাম আমরা এই জায়গাটায় আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা মডিফিকেশন করতে চাচ্ছি ডেটা বাইন্ডিং যে ডেটা এলিমেন্টের যে ডেটা বাইন্ডিং সেটা করতে চাচ্ছি তো এর জন্য আমাদের যেটা ডেটা বাইন্ড এলিমেন্টের উপরে ডেটা বাইন্ডিং এটা করার জন্য আমাদের একটা ডেটা ক্লাস ইউজ করতে হয় তো আমরা আমি বিষয়গুলো আরও পরে সুন্দর করে এক্সপ্লেন করে দেবো তো আমরা প্রথমে দেখি কীভাবে কাজটা করতে হয় তো আমরা প্রথমে একটা ডেটা ক্লাস ব্যবহার ক্রিয়েট করি তো আপনারা যারা জানেন না ডেটা ক্লাস কি অ্যাকচুয়ালি ডেটা ক্লাস ইস এ সিম্পল ক্লাস নর্মাল ক্লাস যেটা শুধু ডেটা হোল্ড করে রাখে ডেটা ক্লাসের কিছু প্রপার্টিজও আছে আমরা এটা পরে আমাদের বিস্তারিত আলোচনাটা জানাবো ওকে আমরা ডেটা ক্লাসটা ইউজ নাম দিই যে ইউজার আমরা নাম দিলাম ইউজার সো ডেটা ক্লাসটা আমরা তৈরি করছি ডেটা ক্লাস নেম দিচ্ছি ইউজার तो एक्चुअलि खूब सीम्पल क्लस एकटाई मात्र पैरामिटार थे नाम दीची नेम टाइप स्ट्रिंग डेटा क्लस टाइम क्रिएट हो गो चाची जो मेन एक्टिविटी जो टेक्सट भिउ आखने जे सरि एडिट टेक्सट जे এডিট টেক্স যেটা আছে সেটাতে আমরা সেটা লিঙ্ক করে দিতে চাচ্ছি তো তার জন্য প্রথমে যেটা কাজ করতে হবে একদম প্রথমে লেআউটের নিচে আমাদের এটা ডেটা ব্লক ক্রিয়েট করতে হবে ডেটা ব্লক সো আমরা ডেটা ব্লক ক্রিয়েট করছি ডেটা এবং ডেটা ব্লকের মধ্যে থাকবে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল একটা ব্লক থাকবে এখানে নেম এবং টাইপ দিতে হবে সে নেমটা হচ্ছে এখানে কিছুটা যে আমরা মনে করি যে এটা অবজেক্ট টাইপের একটা অবজেক্টের মধ্যে ক্রিয়েট হবে এবং টাইপটা লেগে ফুল স্পেসিফিক এই পাতটা দিতে হবে আমরা যে ডেটা ক্লাসটা তৈরি করলাম সেটা তো আমরা নেমটা দিই ইউজার এটা অ্যাকচুয়ালি একটা অবজেক্ট টাইপের হবে এবং ফুল আমরা পাতটা যদি দিতে চাই আমরা এটাকে ক্রিয়েট করছিলাম ইউজার ইউজার এক্সাম্পল ডট গেটিং ডট ইউজার সেটা আমি এটা পেয়ে গেলাম তো আর এখানে আমাদের অ্যাক্সেস করতে হবে এভাবে আমরা এডিট টেক্সে যাব গিয়ে এখানে যে আমাদের টেক্সট যে টেক্সট যেটা আমরা দেব সেই টেক্সট প্রপার্টিসটা হবে 
text আমরা দেব এখানে আমরা যে ভেরিয়েবলটা ক্রিয়েট করেছিলাম বা অবজেক্ট অবজেক্ট টাইপ একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করেছিলাম ইউজার সেটা আমরা সেটা দিয়ে অ্যাক্সেস করব সেখানে ইউজার ডট একটাই প্রপার্টিজ আছে এখানে যে ইউজার নেম এইটা আমরা ব্যবহার করব ইউজার নেম ওকে সো আমাদের এই পার্টটুকু শেষ এখন আমাদের যেটা করতে হবে কটলিন ক্লাসে গিয়ে এটার একটা যেহেতু একটা ডেটা ক্লাস তাকে একটা ডেটা দিতে হবে সো আমরা যেটা করব আমাদের মেইন অ্যাক্টিভিটিতে একটা ইউজার টাইপের একটা অবজেক্ট ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব ইউজার টাইপ হবে ইউজার একটু আগে আমাদের যে কিছুক্ষণ আগে যে ডেটা ক্লাসটা তৈরি করেছিলাম সেটার একটা টাইপ এবং আমরা আমাদের যেখানে এই বাটন গ্রিটিং ডট সেট ক্লিক লিসেনার সেইখানে আমরা ইউজারটাকে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করবো আর কিভাবে ইনিশিয়ালাইজ করবো এটা ডেটা দিয়ে আমরা জানি যে এখানে আমাদের একটা স্ট্রিং লাগবে তো আমরা টেক্সট ডট নেম আমাদের যে অ্যাক্টিভিটিতে যে এখানে ইয়োর নেম এডিট টেক্স এখান থেকে আমরা যে এই টেক্স নেম এখান থেকে যে ডেটাটা পাবো সেটা দিয়ে আমরা ইউজার ক্লাসটাকে ইনিশিয়ালাইজ করব ওকে আমরা তাহলে দেখি মেইন অ্যাক্টিভিটিতে সো ইউজার বিকজ ইউজার এবং সেই নেমটা আমরা নিলাম নেমটা আমরা নেব কীরকম যে আমরা টেক্সটি নেম এখান থেকে যে টেক্সটা দিবে সেই নেমটা সেই নেমটা দিয়ে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করলাম ওকে আর বাকি পার্টটুকু খুব ইজি যেহেতু আমাদের ইউজার নেমটা আমরা ইনিশিয়ালাইজ করে ফেলেছি আমরা বলেছি এই ইউজার নেমটাই অ্যাকচুয়ালি এই ইউজার এই যে ক্লাসটুকু এটি এখন সব দায়িত্ব নেবে আমাদের যে আমাদের আর এক্সপ্লিসিটলি কোনো চেঞ্জ করতে হবে না সে আমরা টিএসটি নেম ডট টেক্সট এখানে যেটা ব্যবহার করেছিলাম ওই ওটার ব্যবহার করবো না আমরা শুধু ব্যবহার করবো ইউজার ডট ওর যে প্রোপারসেসটা আছে ইউজার নেম এবং এখানে ইউজার ডট ইউজার নেম সো আমরা আমাদের অ্যাপটা একটু রান করে দেখি সো আমাদের অ্যাপটা রান হয়ে গেছে আমরা একটু চেক করে দেখি ঠিকঠাক মতো কাজ করছে কিনা অ্যাপে গেলাম এবং আমাদের একটা নাম লিখলাম আমরা হ্যালো বললাম এবং আমাদের অ্যাপটা সুন্দরভাবে কাজ করছে সো আমরা দেখবো ডেটা বাইন্ডিং অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজ করে সো আমরা প্রথমেই যখন ডেটা বাইন্ডিংটা আমরা এনাবল করে দিই এবং ডেটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দিই তখন আমরা কিন্তু এই অ্যাক্টিভিটি মেইন বাইন্ডিং ক্লাসকে বা আমাদের ইন্টারনাল যে অবজেক্ট ক্রিয়েট হয় সেটাকে আমরা বলে দিই যে আমরা একটা ডেটা বাইন্ড করতে যাচ্ছি ডেটা এলিমেন্টের একটা ডেটা বাইন্ড করতে যাচ্ছি এবং যখনই আমাদের আমাদের কোনো অ্যাক্টিভিটি ক্লাস থেকে আমাদের এই কলটা হয় তখন আমরা ডিরেক্ট ওই ডেটা বাইন্ডিং যে বা অ্যাক্টিভিটি মেইন বাইন্ডিং ওখান থেকে আমাদের অবজেক্টটা পাই এবং ডিরেক্ট ভিউতে সেটা আমাদের ইফেক্ট ফেলে মানে ভিউতে আমরা ডিরেক্টলি সেই অবজেক্টটার মাধ্যমে ডেটা চেঞ্জ করে দিই সো বেসিক্যালি দিস ইজ ভেরি সিম্পল ওয়ে টু এক্সপ্লেন দ্য টোটাল সিনারিও অ্যাকচুয়ালি এখানে এক্সাম্পলটা খুব ছোট এবং ইজি এর জন্য হয়তো বা ইফেক্ট অ্যাকচুয়ালি বোঝা যাচ্ছে না তো ডেটা বাইন্ডিং এর আসলে ইফেক্টটা বোঝা যায় ভিউ মডেল যখন আমরা ব্যবহার করি ভিউ মডেল এটাও অ্যান্ড্রয়েড জেট প্যাকের একটা কম্পোনেন্ট তো আমরা ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিটা আমরা যখন ভিউ মডেল আলোচনা করব তখন সেখানে ডেটা বাইন্ডিংটা কিভাবে কাজ করে সেটা ডিটেলসে দেখাবো সো আজকের টিউটোরিয়াল এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ আজকের ভিডিওর যে ডাউন কোডটুকু আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে ডিসক্রিপশনে ডাউনলোড লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা প্লিজ ওটা ডাউনলোড করে আপনাদের পিসিতে রান করে দেখবেন আর যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি এই চ্যানেলটিতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আমরা আমি চেষ্টা করব আরও নতুন নতুন অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাডভান্স টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করতে